中国女足再战日本女足，最后打成五比五平。接下来一幕让全场沸腾。今天带大家回顾一场中国女足与日本女足的对抗赛。这场比赛双方在场上打得非常焦灼，一度打到五比五平。那么这场比赛的结果如何呢？接下来我们一起来看一下。比赛开始第三分钟。日本队在禁区前沿倒地的情况下直塞禁区，但是在面对中国队门将的时候，日本队队员打拼。比赛进行到第二十六分钟，日本队相互配合，宫泽出田利用直线传中。直木里子从中国队的两名后卫中间插上，近距离头球攻门得手，率先为日本队拿下一球。So、super, super really... 上半场比赛结束，双方打成一比零。下半场比赛开始近两分钟，中国队左路进攻。替补登场的肖雨拿球传中，门前插上的吴成电射得手，中国队成功拿下一球。Oh, and they're in a good position here, and a goal. They've equalized. 随后双方进入加时赛，第一百零四分钟，日本队将前场任意球送入禁区，直木里子利用头球俯身冲顶将球打进，日本队再次取得领先。And a goal. They appeal for offside. No flag. 比赛来到第一百一十九分钟，中国队的任意球进攻无果，但是在二次进攻的时候，王珊珊前点得手，帮助中国队完成绝平。双方就点球大战。点球大战首轮，双方均未进球。第二轮，日本队轻松命中，中国队同样轻松命中，双方战成三比三平。Oh, does. There were two sounds. 第三轮和第四轮，双方分别打击，此时大比分五比五。And she does. 第五轮。日本队的点球被中国队门将给扑出。Oh, saved! Excellent save! 而中国队这边王珊珊则命中。最终比赛结束，中国队以六比五的分数险胜日本队。Will this be a heroic penalty? Yes, it will. China are into the final. There will be no third consecutive title for Japan. 